Друзья, привет! Мы с вами продолжаем разбирать 10 тысяч английских слов и разберем с вами слова 101, 200. И как всегда просьба к вам, если вам нравятся данные идеи данного плейлиста и данное видео, то просьба поставить лайк. Спасибо. Также обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и вы будете первые получать много интересных видеокурсов. И, конечно, смотрите данное видео до конца, постараюсь сделать достаточно коротко, но и информативно. И, как всегда, просьба, пишите в комментариях темы видеокурсов, которые вы хотите, чтобы я записал, и я это сделаю в ближайшее время. Итак, спасибо, thank you, we are ready, мы готовы, we are ready to start, мы готовы начать. Итак, 10 тысяч английских слов. Так, 101. Very. Very переводится как очень. Например, it's very interesting. It's very interesting. Очень часто как раз фраза it's very interesting. It's very interesting. Это очень интересно. It's very interesting. Так, что-то много у нас опечаток сегодня, но давайте мы сейчас с вами это быстро все исправим, сосредоточимся. It's very interesting. И, например, мы говорим, это очень хорошая идея. It's a very good. It's a very good idea. It's a very good idea. Это очень хорошая идея. It's a very good idea. Time. Time переводится как время. Очень часто мы говорим, у меня нет времени. На английском это будет I have no time. I have no time. I have no time. У меня нет времени. Или вопрос, сколько сейчас время? What time? What time is it? What time is it? What time is it now? Сколько сейчас времени? What time is it? Now. Или просто также можно по-другому спросить не what time is it now, а what's the time? What's the time? Так тоже можно спросить. What's the time? What's the time? Далее, old. Old uh, переводится как uh, старый. For example, например, this house, это дом. This house is old. This house is old. Year переводится как год. В прошлом году выражение last year. Я делал это, я сделал это в прошлом году. I did it last year. I did it last year. Там, или, например, я сделаю это в следующем году. В следующем году это выражение next year. I'll do it. I'll do it. I'll do it next year. I'll do it next year. И замечательное слово week. Смотрите, здесь а, не нужно путать. А, смотрите, если прописание вот такое, week, давайте сейчас с вами покажу, week, то это неделя. Например, я делаю это каждую неделю. I do it, I do it every week, I do it every week. Это получается, я делаю это каждую неделю. I do it every week. Если же, как у нас, прописание the week – это слабый. Например, it's my weak point – это мое слабое место. It's my weak point – это мое слабое место. Ну и, соответственно, антоним – it's my strong. Weak – это слабый, strong – это сильный. It's my strong point – это мое сильное место. It's my strong point. Окей, okay, so, very… It's very interesting. It's a very good idea. I have no time. What time is it now? What's the time? Old. This house is old. Year. I did it last year. I'll do it next year. Week. Week. I do it every week. It's my weak point. It's my strong point. Okay. Month. Month переводится как месяц. Например, я видел ее в прошлом месяце. I saw her. I saw her last month. I saw her last month. Every переводится как каждый. Every. Например, I go there. Я хожу туда каждую неделю. I go there every week. I go there every week. I go there every week. Day. День. Это прекрасный день. It's a wonderful day. Wonderful. Прекрасный. Wonderful. A day at the end. It's a wonderful day. Here и there. Here здесь. 
Там, I'm here, я здесь, I'm here. There – это там. Например, ты там. Are you? Are you there? Ты там. Are you there? Я с вами повторим. Month. I saw her last month. Every. I go there every week. Day. It's a wonderful day. Here. I'm here. There. Are you there? Next. Look. Смотреть и очень часто употребляется именно в контексте просто. Посмотри. Look. Look, посмотри, look. Если посмотреть на э, кого-то или на что-то, то look at. Мы употребляем предлог at. Получается, look at me. Посмотри на меня. Look at me. Там, посмотри на небо. Look at the sky. Look at the sky. Это будет посмотри на небо. So переводится как так. It's so interesting. It's so interesting. Это так интересно. It's so interesting. Go on, please. Go on – это фразовый глагол. У нас там есть плейлист фразовых глаголов. Обязательно посмотрите, кто еще не посмотрел. 200 фразовых глаголов. И здесь как раз it's so interesting. Go on, please. Back – назад. He turned – он повернулся. He turned – это он повернул или повернулся. А he turned back – он повернул назад. He turned back. Далее, which переводится как который. Например, which book. Какая книжка твоя? Which book? Which book is yours? Which book is yours? Whose? Это чей? Значит, чья? Whose book? Чья это книга? Whose book is it? Whose book is it? Whose book is it? Давайте с вами повторим. Look, look at me. Look at the sky. So, it's so interesting. Go on, please. Back. He turned back. Which? Which book is yours? Whose? Whose book is it? Next. Some. Some переводится как несколько. У меня есть несколько друзей. I have. I have some friends. I have some friends. Мы с вами знаем, что сам uh, используется обычно в утвердительных предложениях. I have some friends. А если any, то как раз используется в вопросительных или в отрицательных. Например, есть какие-то братья или сестры. Have you got? Have you got any brothers? Have you got any brothers or sisters? Have you got any brothers or sisters? Есть какие-то братья или сестры. Bring. Принеси. Bring it. Приносить. Bring it to me. Принеси мне это. Bring it to me. Bring it to me, please. Можно добавить для верности please. Bring it to me, please. Мне это срочно нужно. I need it. Need нуждаться. I need it. Мне это нужно. I need it urgently. Urgently. I need it urgently. Give. Давать. Он дал мне это. He gave it to me. He gave it to me. Он мне это дал. Он такой щедрый. He is so... И вспоминаем, как будет слово щедрый. He is so... Да, все верно. He is so generous. Work. Work несколько значений. Work переводится как работать. Я работаю очень усердно. I work very hard. I work very hard. Right? Да. И work это работа. For example, this work, uh, this work is for you. Это работа для тебя. This work is for you. So, что мы с вами имеем? Some, I have some friends, any. Have you got any brothers or sisters? Bring, bring it to me, please. I need it urgently. Give, he gave it to me. He is generous. He is so generous. So, мы с вами проходили такой. He is so generous. Work. I work very hard. This work is for you. Далее. Feel. Переводится как чувствовать. I feel good. Я чувствую себя хорошо. I feel good. I feel good. Need. Мы с вами касались данного глагола. Need нуждаться. I need your help. Мне нужна твоя помощь. I need your help. I need your help. Find. Находить. I think... Я думаю, я это найду. I think I'll find it. I think I'll find it. С твоей помощью. With your help. 
I think I'll find it with your help. Take. Брать. Например, you can take it. You can take it. Ты можешь взять это. You can take it. Мне это не нужно. I don't need it. I don't need it. I don't need it. You can take it. I don't need it. Далее, person. Person переводится как человек. Person. Person, right. Например, он такой хороший человек. He is such a good person. He is such a good person. He is such a good person. Feel. I feel good. Need. I need your help. Find. I think I'll find it with your help. Take. You can take it. I don't need it. Person. He is such a good person. Let's go on. Давай с вами продолжать. Итак, следующее слово N. N – это артикль. Употребляется, если далее идет слово, существительное обычно, на гласный звук. Например, an apple. Давай с вами скажем. Это яблоко. This is, this is an apple. This is an apple. Apple существительно начинается на гласный звук a, поэтому мы упляем именно артикль n. This is an apple. Например, это апельсин. This is an orange. This is an orange. People. People переводится как люди. Например, все люди это знают. All people, all people know it. All people know it. Uh, все люди это знают. Далее, out. Значит, если in, то это вовнутрь. А out это наоборот движение из и далее куда-то вовне. Например, он вышел из здания. Как мы с вами скажем? He went out. То есть go out идти, а go out это выйти. Go out of, выйти из uh, чего-то. He went out. Видите, он вышел из комнаты. He went out of the room. Он вышел из комнаты. Only. Только ты мне можешь помочь. Only you. Only you can help me. Только ты мне можешь помочь. Only you can help me. Just. Uh, just uh, переводится как... Uh, только что Основ... основное значение и употребляется обычно со временем present perfect да на самом деле just это один из основных указателей данного времени времени present perfect употребление have has и uh, третья форма глагола третья форма глагола в английском языке называется давайте с вами вспомним как она называется have has Plus past participle. Past participle. Это третья форма глагола. Например, I have just. Я только что. I have just done it. Я только что сделал это. Do. Делать. Did. Вторая форма. А done. Третья. I have just done it. Итак, so. N. This is an apple. This is an orange. People. All people know it. He went out of the room. Only you can help me just. Present perfect. Have has plus past participle. I have just done it. Next, could. У could несколько значений. Значит, could переводится как мог бы. Например, you could help me. Ты мог бы мне помочь. You could help me. You could help me. И очень часто мы could используем вопрос. Например, ты, бы, uh, ты мог бы мне помочь? Тогда мы ставим could вперед, и получается could you help me? И для вежливости мы можем с вами еще добавить please. Получается could you help me please? И также could есть второе значение. Это прошедшая форма от can. Значит, I can run fast. Я могу бегать быстро. I can run fast. Давайте с вами скажем это в прошедшем времени. Если в прошедшем времени, то мы can заменяем на could. И как раз получается I could run fast. То есть could это означает мог бы. И could означает мог прошедшей форма от can. Should следует. Например, тебе следует немножко сбавить вес. You should, you should lose, you should lose weight. 
когда мы используем should, мы говорим в смысле, что это хорошая идея для тебя. It's a good idea. It's a good idea. Такой совет. It's a good idea. Must. Must звучит немножко грубо, да? You must listen to me. Если кто-то так говорит, you must listen to me. Это такое же немножко повеление. Смотрите, you should, а тебе следует, как бы ты хочешь, может быть, не хочешь, а you must, это такой же немножко приказательный такой тон, приказывающий тон. You must listen to me. Now, сейчас. I'm busy now. Я сейчас занят. I'm busy now. I'm busy now. Я сейчас занят. I'm busy now. Или на самом деле часто говорят не now, а at the moment. Moment – это момент. At the moment – настоящий момент. I'm very busy. Я очень занят. Настоящий момент. I'm very busy at the moment. Я действительно настоящий момент очень занят. Я отключил телефон и полностью сосредоточился. I'm very busy at the moment. I'm very busy at the moment. Okay. Could you could help me? Could you help me, please? I can run fast. I could run fast. Should. You should lose weight. It's a good idea. Must. You must listen to me now. I'm busy now. Я сейчас занят. I'm busy now. Moment. I am very busy at the moment. Minute. Minute. Uh, переводится как uh, минута. Например, wait a minute. Подожди минуточку. Wait a minute. Wait a minute. Hour. Час. Например, я ждал его, я подождал его час. I waited. После wait мы с вами используем for. Ждать кого-то. Wait for. I waited for him. И далее в течение часа. Опять же, в течение это for. I waited for him for an hour. Да, грамматика интересная вещь, может быть сразу не все понятно, но в любом случае у нас с вами есть плейлисты, называется «Грамматика английского языка для начинающих и продолжающих», то есть английский язык для начинающих и продолжающих, также 150 английских конструкций, и мы разбираем с вами различные грамматические структуры, чтобы говорить на английском, как говорится, «without any mistakes», без каких-либо ошибок. «I waited for him for an hour yesterday», а «вчера», Yesterday uh, переводится как вчера. For example, я был там вчера. I was there yesterday. I was there yesterday. Я там был вчера. Lost. Lost переводится как на прошлый. В прошлом, например. I was there. Я там был в прошлом месяце. I was there last month. I was there last month. И last имеет второе значение, об этом не все знают. Last означает длиться, продолжаться. Например, the lesson, урок, продолжался час. The lesson lasted. The lesson lasted for an hour. The lesson lasted for an hour. Tomorrow переводится как завтра. I'll see him tomorrow. Я увижу его завтра. I'll see him tomorrow. Окей? Okay. Minute, wait a minute, hour. I waited for him for an hour. Yesterday, I was there yesterday. Lost. I was there last month. The lesson lasted for an hour. Tomorrow. I'll see him tomorrow. Next. Next переводится как... Номер далее. Next. Next. Дальше. Next. Дальше. И номер next на следующей неделе. Номер next week. Там... I'll go there. Я пойду туда на следующей неделе. I'll go there next week. Then. Затем. Например, I got up. Я встал. I got up. Then. Затем. Я пошел в ванну. Then I went. Then I went to the bathroom. Then I went to the bathroom. I got up. Then I went for the bathroom. А в принципе, синоним then – это after that. Можно также было сказать, например, I woke up, например, я проснулся, значит, got up – это встал, woke up – это проснулся. After that, после этого, after that, можно сказать, я приезжал в кровати, или, например, after that, I, после этого я встал, логично. After that, I got up. То есть, логика такая, вначале wake up, first wake up, then oh, get up. То есть, wake up – это просыпаться, get up – вставать. Но чтобы не запутаться, у нас такая вот с вами цепочка. I woke up, after that I got up. Также 
видите, можно использовать и then. Before. Before. Before означает uh, до какого-то момента. Uh, for example, или before означает раньше. Я никогда не видел это раньше. I have never. Очень часто before используется именно в данной конструкции. I have never seen it before. Я никогда не видел это раньше. I have never seen it before. Или я никогда не был здесь раньше. I have never been. I have never. I have never been here. Я никогда не был здесь раньше. I have never been here uh, before. И earlier также означает раньше. I did it. Я это сделал намного раньше. I did. Да, только it пишется it. I did it much намного earlier. I did it much earlier. Next. Next. I'll go there next week. Then. I got up. Then I went to the bathroom. After. I woke up. After that, I got up. Before. I have never seen it before. I have never been here before. Earlier. I did it much earlier. Далее, then. Звук э, как слово cat, кошка. Cat, then. Обычно используется в странитных каких-то конструкциях. Например, this lesson, этот урок интереснее. This lesson is more interesting. Этот урок is more interesting than... Чем то than that lesson. Или чтобы не повторяться lesson, мы с вами используем one. Than that one. This lesson is more interesting than that one. Always. Всегда. I always... Я всегда поддерживаю его. I always support him. I always support him. Often. Часто. Например, she often. Она часто. She often... Makes mistakes. Она часто делает ошибки. She often makes mistakes. Usually, обычно. Я обычно встаю. I usually get up. I usually get up at 8 o'clock. Я обычно встаю в 8 часов утра. I usually get up at 8 o'clock in the morning. I usually get up at 8 o'clock in the morning. Sometimes. Sometimes приводится как иногда. I sometimes. I sometimes see her. Я иногда вижу ее. I sometimes see her. Итак, then, this lesson is more interesting than that one. Always, I always support him. Often, she often makes mistakes. Usually, I usually get up at 8 o'clock in the morning. Sometimes. Okay, next. So, let's say we're talking about Russia. Russia is как Россия. Например, I am from Russia. I'm from Russia. Я из России. I'm from Russia. Number он из Англии. He is. He is from England. He is from England. Canada. Канада. Number my dream, my мечта посетить Канаду. My dream is to visit. My dream is to visit. My dream is to visit Canada. My dream is to visit Canada. China. Китай. I have never been. Я никогда не был в Китае. I have never been to China. I have never been to China. Italy. Например, for example, I often go to Italy. Я часто езжу в Италию. I often go to Italy. Russia. I'm from Russia. England. He is from England. Canada. My dream is to visit Canada. China. I have never been to China, Italy. I often go to Italy. France. France. I have been. Я был во Франции дважды. I have been. I have been to France. I have been to France twice. Дважды. Или two times. Two times или просто одно слово twice. I have been to France twice. Germany. Германия. They are, они из Германии. They are from Germany. They are from Germany. Japan. Япония. It is made in Japan. Это сделано в Японии. Это делается в Японии. It is made in Japan. Another. 
another переводится как другой, другая, когда у нас единственное число. Например, I will go, я поеду в другую страну. I will go to another country. I will go to another country next time. В следующий раз я поеду в другую страну. I will go to another country next time. Или other. Я хочу, I want. I want переводится как я хочу, I want to visit. Я хочу посетить. I want to visit other countries. Я хочу посетить другие страны. I want to visit other countries. France. I have been to France twice. Germany. They are from Germany. Japan. It is made in Japan. Another. I will go to another country next time. Other. I want to visit other countries. More. More переводится как больше, более. Например, I need more information. Мне нужно больше информации. I need more information. I need more information. More, больше. Less переводится как меньше. Например, she made. Она сделала меньше ошибок. She made less mistakes. She made less mistakes. Best. Например, ты самый лучший. You are the best. Самый лучший. You are the best. Спасибо вам за лайки. Спасибо за, за комментарии, за добрые слова, за подписку, за то, что смотрите. You are the best. Вы лучшие. You are the best. Да, you are the best переводится как вы лучшие. Sing. Например, I sing. Я uh, пою. I sing very well. Я пою очень хорошо. I sing very well. Song. Споет. Song это песня. Например, sing. Спой это песня. Sing this song. Спой это песня. Sing this song. Или часто мы говорим I love this song. Я люблю эту песню. I love this song. Или, например, это моя любимая песня. This is my favorite. This is my favorite. This is my favorite song. Это моя любимая песня. More. I need more information. Less. She made less mistakes. Best. You are the best. Sing. I sing very well. Song. Sing this song. I love this song. This is my favorite song. Way. Way переводится как путь. This way. Этот... Путь очень короткий. This way is very short. И также way очень часто используется во фразе. фразе как пройти куда-то. Как пройти в аэропорт. Нет, как пройти там к ближайшему супермаркету. Как мы сами скажем. И вот есть такая фраза. What's the way? What's the way? What's the way означает как пройти. What's the way to the nearest? What's the way to the nearest supermarket? What's the way to the nearest supermarket? First. First. First uh, переводится как первый. Например, это была моя первая попытка. It was my first. И вспоминаем как бы слово попытка. Attempt. It was my first attempt. Second. Переводится как uh, секунда. И даже second означает второй. I took, я занял второе место. I took the second place. I took the second place. Она заняла, например, третье место. Значит, third переводится как третий. She took, она заняла. She took the third place. She took the third place. Also означает также. I also, я также знаю это. I also know it. I also know it. Way. This way is very short. Was the way to the nearest supermarket? First. It was my first attempt. Second. I took the second place. Third. She took the third place also. I also know it. Далее. To. Также переводится. Также. Мы сами сказали, я также это знаю. I also know it. Давайте посмотрим. I also know it. Или можно также сказать I know it. I know it too. Ту у нас сами на конце. I know it too. 
Because, потому что, например, I learn English. Я изучаю английский. I learn English because... Потому что он мне нужен. Because I need it. Because I need it. Because I need it. Number four, my work. Если работа. Because I need it for my work. Например, because I need it. И дальше мы говорим там for. Там, или просто because I need it. Because I like it. Потому что мне нравится английский. Because I like it. I enjoy English. Я обожаю английский. I enjoy English. I learn English because I like it. I enjoy English. Man. Man переводится как мужчина. That man. Тот мужчина. That man was standing there. Стоял там. That man was standing there. Woman. Переводится как женщина. Значит, she is... Она такая красивая женщина. She is such a beautiful. She is such a beautiful... She is such a beautiful woman. Далее. Uh, this boy... А, нет, это think переводится как вещь. Значит, um, I want to tell you... Я хочу сказать вам одну очень интересную вещь. I want to tell you one interesting thing. I want to tell you one interesting thing. Я хочу сказать вам одну интересную вещь, что в скором времени я запишу еще... Следующие части, то есть мы, видите, с вами 200 слов изучим, в скором времени мы с вами изучим аж 10 тысяч слов. Я опять же напоминаю, жду э, именно темы для видеокурсов по вашим заявкам. В ближайшее время, я думаю, выложу 3000 слов, и далее я буду, может быть, даже раньше, э, публиковать как раз видеокурсы по вашим заявкам. Так что спасибо вам еще раз за ваши пожелания, рекомендации, за лайк. Да, спасибо за лайк, за подписку. И обязательно досмотрите до конца, а потом с вами еще будет повторение. На английском it's very important. Это очень важно. Итак, to. I know it too. Because I learn English because I like it. I enjoy English. Man. That man was standing there. Woman. She is such a beautiful woman. Think. I want to tell you one interesting thing. Well. Well означает как хорошо. Например, I know English well. Я знаю английский хорошо. I know English well. Good. Хороший. Это хорошая идея. It's a good idea. It's a good idea. Иногда хочется сказать не просто хорошая, а блестящая. Вот блестящая будет brilliant. Мы с вами забегаем вперед. На самом деле у нас будет очень много интересных слов. А вот brilliant переводится как блестящая. It's a brilliant idea. It's a brilliant idea. Мы с вами пройдем очень много чего интересного. Поэтому обязательно посмотрите uh, все части, все серии. Я постараюсь сделать это максимально интересным и полезным uh, для вас. It's a good idea. It's a brilliant idea. Bad. Пл uh, плохой. Новости плохие. The news. Вот смотрите, новости в английском языке это единственное число. Поэтому the news is bad. Эти новости плохие. Big. Big означает uh, большой. Например, his progress. Его прогресс такой большой, his progress, или ваш прогресс. Я уверен, что I'm sure. I'm sure that your progress. Я уверен, что ваш прогресс. I'm sure that your progress, your, твой или your, такой большой. I'm sure that your progress is so big, такой большой. Поздравления мои. Congratulations. Но это не только наша общая заслуга, это наше общее дело. I'm sure that your progress is so big. Congratulations. Large. Например, у меня большая комната. Как мы с вами это скажем? Например, большая квартира. I have a large. I have a large flat. У меня большая квартира. I have a large flat. Okay, well, I know English well. Good, it's a good idea. It's a brilliant idea. Bad, the news is bad. Big, I'm sure that your progress is so big. Congratulations. Large, I have a large flat. Okay, next. So, small. Small переводится как маленький. Small. Значит, uh, этот мальчик такой маленький. The boy. The boy is so small. 
is so small. Мальчик такой маленький. The boy is so small. И little также означает как маленький. Yes, she is a little girl. Она маленькая девочка. So, she is a little girl. She is a little girl. Она маленькая девочка. И little означает также мало. Например, she knows little. Она знает мало. She knows little. Об этом предмете. She knows little about. She knows little about this subject. She knows little about this subject. Different. Проис как различные. У меня есть различные идеи. I have different. I have different ideas. I have different ideas. Important. Важно. Очень нужное слово. Это так важно для меня. It's so important. It's so important for me. Это так важно для меня. Right. It's so important for me. Next. Popular. Popular uh, переводится как популярный. Например, this song. Эта песня очень популярна. This song is very popular. This song is very popular. So, small. The boy is so small. Little. She is a little girl. She knows little about this subject. Different. I have different ideas. Important. It's so important for me. Popular. This song is very popular. Next. Easy. Это легко. Некоторые люди думают, some people think. Some people think, что? Some people think that English. Некоторые люди думают, что английский легкий. That English is easy. I partly, я частично с этим соглашусь. I partly agree with it. Some people think that English is easy. I partly, partly это частично, agree, соглашаться. I partly agree with it. Difficult. Chinese. Uh, Chinese uh, переводится как китайский, китайский язык. Например, мы можем сказать Chinese is a very difficult. Китайский очень сложный язык. Chinese is a very difficult language. Chinese is a very difficult language. Я думаю, что вы согласны. I think you agree. I think you agree. И далее мы с вами вспоминаем числительные. Значит, 20, 20, 30, 30, 40, 40. Например, я потратил 20 долларов. I spent. Spent это тратить. I spent. 20 dollars. I spent 20 dollars. Там я выиграл. I won. Я выиграл 30. Я выиграл 30 dollars. Я выиграл 30 долларов. Например, она потеряла там 40, не знаю, там долларов. She lost. She lost 40 dollars. She lost 40 dollars. То есть, смотрите, с деньгами очень часто как раз используются эти глаголы spend, тратить, видите, I spent 20 dollars, win, выигрывать какие-то деньги, win money, money это деньги, win, выигрывать, и lose, терять, she lost 40 dollars. So, easy, some people think that English is easy, I partly agree with it, difficult Chinese is a very difficult language, I think you agree, 20, 30, 40. I spent twenty dollars. I won thirty dollars. She lost forty dollars. И также вспоминаем следующие числительные. Значит, fifty. Соответственно, это пятьдесят, sixty, шестьдесят, seventy, семьдесят, eighty, восемьдесят, ninety, девяносто. Еще разок. Fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. Также часто мы с вами используем числительные не только, когда говорим про деньгах, а когда говорим о возрасте. Например, ему 60 лет. Как мы с вами скажем? He is 60. То есть, да, просто скажем he is 60. Значит, есть два варианта. Или просто мы говорим цифру, или добавляем years old. He is 60 years old. Ему 60 лет. То есть и так, и так верно. Вот если кто-то хочет сказать просто he is 60 years без old, это грамматически неверно. Очень часто ошибка, и студенты часто ошибаются. He is 60, he is 60 years old. Например, uh, she is 80. 
ей 80, she is 80, но она такая активная, but she is, she is 80, but she is so active. She is 80, but she is so active. И дальше еще некоторые числительные, значит, 100 переводится как 100, 100. Соответственно, 200 это будет 200, 200. S мы не добавляем после 100, также после 1000 мы не добавляем S. Если там 2, 3 сотни в пересчете. Итак, 100, 1000 переводится как 1000, например, 3000, 3000, например, он зарабатывает uh, 3000 uh, долларов в месяц. Значит, he, значит, зарабатывает, это earns, или также можно сказать получает, значит, получает это get, добавляем s, получается he earns 3000 dollars. He earns 3000 dollars a month. Or, или we can say he gets 3000 dollars a month. Соответственно, миллион это миллион, Например, я хочу, I want, там, I want to be, я хочу быть миллионером. Вот, кстати, миллион – это миллион, а как сказать миллионер? Давайте я вам подскажу. Ну, я думаю, вы сами знаете, но просто, давайте это вспомним, освежим в памяти. Так, освежим. I want to be a millionaire. Я думаю, это вообще частая мечта для молодежи особенно. I want to be a millionaire. Образуется слово миллион. Миллион, миллионер. Значит, это будет... Соответственно, миллионер. Или же, в принципе, если у кого-то уже счет не на миллионы, а на миллиарды, то можно сказать, биллион – это миллиард, а биллионер – это будет, соответственно, миллиардер. I want to be a millionaire or I want to be a billionaire. И далее очень нужный прилагательный – rich, богатый. He is very rich. Он очень богатый. He is very rich. He is very rich. Он очень богатый. Богатый. He is very rich. И, соответственно, можно делать комментарий, что у него полно денег. He has lots of money. He has lots of money. Rich people have lots of money. Okay, so. И poor... Значит, вообще есть очень много, вы знаете, бедных людей. There are lots of, uh, there are lots of, there are lots of poor people. Значит, uh, poor uh, переводится как бедный, мы сами сказали. Uh, there are lots of poor, there are lots of poor people. Есть очень много бедных людей. There are lots of poor people. Но не будем о грустном, мы на хорошей ноте. Давайте с вами повторим еще раз данный слайд, а потом все только на английском, потому что обязательно дождитесь повторений. Это очень важно, когда будете слышать только английскую речь. It's very important. Это очень важно for your progress, для вашего прогресса. It's very important for your progress. Окей, okay, let's do it. Давайте с вами это сделаем. Hundred, thousand, million, rich, poor. 200. He earns $3,000 a month. Or he gets $3,000 a month. I want to be a millionaire. I want to be a billionaire. He is very rich. He has lots of money. There are lots of. Да, конечно же, lots. Lots – это много. There are lots of. Можно сказать a lot of, но в более неформальном английском мы употребляем именно не a lot of, а lots of. There are lots of poor Окей, okay, uh, сделаем revision, uh, закрепление. We'll use only English. Будем использовать только английский. Uh, итак, so, very, it's very interesting. It's a very good idea. I have no time. What time is it now? What's the time? This house is old. I did it last year. I'll do it next year. Week, I do it every week. It's my weak point. It's my strong point. Month. I saw her last month. Every. I go there every week. It's a wonderful day. I'm here. Are you there? Look. Look at me. Look at the sky. It's so interesting. Go home, please. He turned back. Which book is yours? Whose book is it? I have some friends. Have you got any brothers or sisters? Bring it to me, please. 
Of course, конечно. Принеси это мне. Bring it to me, please. I need it urgently. Ну, мы с вами проверяем, во-первых, чтобы все повторить, справить какие-то опечатки, и чтобы закрепить. Bring it to me, please. I need it urgently. He gave it to me. He is so generous. Work. I work very hard. This work is for you. Feel. I feel good. Need. I need your help. Find. I think I'll find it with your help. Take. You can take it. I don't need it. Person. He is such a good person. Anne. This is an apple. This is an orange. People. All people know it. Out. He went out of the room. Only. Only you can help me. Present perfect. Have has plus past participle. I have just done it. Good. You could help me. Could you help me, please? I can run fast. I could run fast. Should. You should lose weight. It's a good idea. Must. You must listen to me. Now. I'm busy now. Moment. I am very busy at the moment. Minute. Wait a minute. Hour. I waited for him for an hour. Yesterday. I was there yesterday. I was there last month. The lesson lasted for an hour. Tomorrow. I'll see him tomorrow. Next. I'll go there next week. Then. I got up. Then I went to the bathroom. After. I woke up. After that I got up. Before. I have never seen it before. I have never been here before. Earlier. I did it much earlier. Then. This lesson is more interesting than that one. Always. I always support him. Often. She often makes mistakes. Usually. I usually get up at 8 o'clock in the morning. Sometimes. Sometimes. I sometimes see her. Russia. I am from Russia. England. He is from England. Canada. My dream is to visit Canada. China. I have never been to China. Italy. I often go to Italy. France. I have been to France twice. Germany. They are from Germany. Japan. It is made in Japan. Another. I will go to another country next time. Other. I want to visit other countries. More. I need more information. Less. She made less mistakes. You are the best. I sing very well. Sing this song. I love this song. This is my favorite song. This way is very short. What's the way to the nearest supermarket? First, it was my first attempt. It was my first attempt. Second, I took the second place. Third, she took the third place. Also, I also know it. I know it too. Because I learn English. Because I learn English because I like it. I enjoy English. Man, that man was standing there. Woman, she is such a beautiful woman. Think, I want to tell you one interesting thing. Well, I know English well. Good, it's a good idea. It's a brilliant idea. Bad, the news is bad. Big, I'm sure that your progress is so big. Congratulations! Large, I have a large flat. Small, the boy is so small. Little, she is a little girl. She knows little about this subject. Different, I have different ideas. Important, it's so important for me. Popular, this song is very popular. Easy, some people think that English is easy. I partly agree with it. Difficult, Chinese is a very difficult language. I think you agree. 20, 30, 40. I spent 20 dollars. I won 30 dollars. She lost 40 dollars. 50, 60, 70, 80, 90. He is 60 or he is 60 years old. She is 80 but she is so active. 100, 1000, million, rich, poor. 200. He earns $3,000 a month or he gets $3,000 a month. I want to be a millionaire. I want to be a billionaire. He is very rich. He has lots of money. 
there are lots of poor people. It's terrible. Да, это ужасно. Ну, спасибо вам за внимание, за вашу громадную поддержку. Так что не прощаемся. Буду записывать новые видеокурсы и продолжение данного. See you. Bye.